：“妈，我老婆说要跟我离婚，你是不是又和我老婆吵架了？”儿子，我也没想到会闹这么严重啊！你可别生妈的气呀、啊！我的亲妈，你就不能让儿子过几天安生日子吗？非要把我逼上绝路？你说我们结婚以来，你们有消停过吗？两天一小吵，三天一大吵，这次你又是为了什么跟他吵？把他气的都要跟我闹离婚了！哎呀，这不是你爸心脏有问题，要住院动手术，需要八万手术费，我又没钱，就想找你媳妇借。可那没良心的女人一听借钱，当场就跟我翻脸了，还冷嘲热讽的说我不帮她带孩子，还想惦记她的钱。就因为这样，她就要跟我闹离婚吗？我看她借钱是不可能借了，就让她来医院照顾你爸一段时间，就这么点要求，她也不同意，还说关她什么事？我看她是不想出钱，也不想出力，这样的儿媳妇还能要吗？我实在气不过，才跟他吵了起来。妈，你说你这不是没事找事吗？你自己有钱干嘛还要去找他借？我工资卡不是在你那吗？你直接拿去给爸看病就行了。儿子，我就跟你实话说了吧，你那些钱早就没了，都被我和你爸花光了。怎么可能？我这些年工资不低，怎么说也该存了个五十多万吧？这么一大笔钱，你和爸怎么就能花光了呢？哎，你弟家里的日子真的太艰难了。你弟妹没有上班，就指着你弟那点工资养活全家。一家大小就挤在小小的出租屋里，我看着太心疼了。我和你爸实在是看不下去，就把我们这些年存的积蓄和你的五十多万都拿出来，花了小一百万给你弟买了一套学区房。现在妈身上是真没钱了，没想到你爸好好的忽然病了，我也是没招了，才想着找你媳妇拿点钱。谁知道你媳妇这么狠心，就八万都不肯借。妈，那钱是我这么多年辛辛苦苦工作，好不容易攒下来的，你拿给弟弟买房，怎么都不跟我商量一下？你弟的日子这么艰难，你也不忍心看你弟弟受苦吧？他们家日子艰难，还不是因为我弟妹好吃懒做？这怪得了谁？你就这么把我的钱花光了，我媳妇能不生气吗？儿子，咱就不要说这个了。现在最要紧的是你爸的病，他还等着钱救命呢，你可不能不管呀。妈，我是想管，但是我要怎么管？我的钱都没了，你现在叫我去哪里弄这些钱？妈，你找我弟了没有？这八万块钱就叫他出吧。你们都为他买房子花了那么多钱了，让他出这点钱，他应该不会说什么吧？哎，上医院那天还是他陪着去的。他说不管花多少钱，都一定会把你爸的病治好。检查完医生说要八万手术费，他说他去筹钱就走了，到现在都还看不到人影，打他电话也关机。关机了，他故意的吧？我弟这都什么人？啊？你们前脚刚帮他买的房，他后脚就翻脸不认人，你们对他再好有什么用？我看你们这房算是白买了，毕竟是自己的儿子。看他日子过成那样，于心不忍。谁想到现在会这样？我看肯定是他媳妇搞的鬼，肯定是他不让你弟出钱。现在说什么都没用了，还是想想办法怎么筹钱给爸治病吧。儿子，我是没有办法了。我找你媳妇，竟然被他赶出来了。他不借就算了，还要跟你闹离婚，这事搞得我都不知道该怎么收场了。妈，你让我说你什么好啊？结婚后这些年，我一直把工资都交给你保管，没给过我老婆一分钱。现在这些钱都被你拿去给弟弟买房了。以后我们要用钱可该怎么办？这房买都买了，你要真气不过就打妈几巴掌出出气吧。现在还是先给你爸筹钱做手术吧。我知道你媳妇手里有钱，要不你就再找他说说看。妈，你叫我怎么好意思开口？我媳妇的那人是个说到做到的，他说了要和我离婚，指不定现在已经在家里收拾东西了。儿子，就算妈求你了，你就再说说吧。那可是你爸，你不能放着他不管啊。行了，妈，你也不要哭了，我先回去探探他的态度吧。二十分钟后，李伟急匆匆回到家。老婆，今天的事我都知道了，这事是我妈做的不对，我跟你道歉，你就看在我的面上原谅她这次吧。你有什么面子？有面子这么多年也消磨光了，我们已经没什么好说的了，我已经受够了，我现在只想跟你离婚。老婆，你就别说气话了，你看我爸的病真的不能再拖了，要不你先拿八万块钱给我，就当借我吧，我现在也实在是没有办法了。你还好意思找我要钱？你怎么不想想自己这些年有给过我一分钱吗？工资卡直接给你妈保管，家里所有的开销都压在我头上，我一个月就五千多的工资，你觉得我还能攒下多少钱？你妈把你的钱都给你弟买房了，现在还来找我要钱，我今天就告诉你，要钱没有，要命一条。老爸，你先消消气，别气坏了身体。这气我消不了，从我嫁到你们家，我受了多少委屈，你应该比谁都清楚。在我们结婚的这五年里，我既要上班，又要洗衣做饭、带孩子，你们一家人有帮过我一次吗？我任劳任怨的付出，换来的是什么？是你妈的尖酸刻薄，你爸的冷言冷语，我真想知道到底是我哪里做的不好，他们才要这样对我。老婆，我知道这些年在家里你受了很多委屈，但是现在不是说这些的时候。我早说过了，要钱没有，这些年你们吃我的用我的，你以为我还能存下钱吗？
，要是你妈他们平时能对我好一点，友善一点，我现在哪怕没钱也会去借钱给他看病。可是他们的所作所为，就算我现在有钱，他们也别想从我这里拿走一分。这就是因果循环，善恶到头终有报。老婆，过去的事就别提了，往后我们一定会对你好的，弥补你受的委屈。你以为我现在还会相信你的话吗？以前我自力更生，辛苦养家，你们都能那样对我。要是等我身上一分钱都没有了，你们对我只会变本加厉，那你说你要怎么办？我爸还在医院躺着呢，你做儿媳妇的能这么眼睁睁看着吗？你这么冷血无情啊！要是传出去，就不怕别人在背后说你闲话吗？是我冷血无情吗？当初你爸妈是怎么对我的，你都忘记了吗？他们天天跑到你弟家，给他们洗衣做饭、带孩子，而我呢，我求着他们帮帮我，他们都不肯帮一把。我一边带孩子，一边还要给你们一家老小做饭，要是饭菜做的不合胃口，还骂我笨手笨脚。一无是处。有一次，孩子发烧，我带孩子去医院打吊针，回来晚了。我一进门，他们就对我劈头盖脸一顿骂，说我这么晚了还没做饭，耽误他们吃饭，要饿死他们。他们当初对我不够无情吗？行了，我知道你受了委屈，你也不要一直啰啰嗦嗦说个没完。你赶紧把钱给我吧，有什么事等我报好了再说。你当我傻吗？把钱给你了就是肉包子打狗，一去不回。等你爸病好了，你们一家人该怎么对我还是怎么对我。够了，你到底想怎么样？我都跟你道歉了。知道你有委屈，都说了这是我妈的错，但是事情都过去了，你还计较那么多做什么？现在要紧的事是给我爸治病，其他都是小事，没必要揪着不放。看来我说了这么多都是白说了，你一句都没听进去，你还能处处维护着你妈？你的心里根本没有我这个老婆。既然你不想听，那我也没必要再多说。我们离婚吧，现在就去离。非要这么绝情吗？那可是我爸。我都不想跟你过了，你觉得我还会在乎这些吗？别废话了，马上去离婚。你支持小美离婚吗？评论区说说你的看法。老布，我下班回来了，你带着女儿这是要去哪儿啊？老公，你妹妹今天又来咱家了，你母亲让我去外面买海参鲍鱼、燕、嗯、窝鱼翅回来，说是你妹妹这两天来亲戚了，让我给你妹妹做一顿丰盛的海鲜大餐。啊、你妹妹还说这次她还要在咱们家多住几天，平时她就总和婆婆对我挑三拣四的，找我各种麻烦。既然这样，那我和女儿还是去我妈家住吧。惹不起我还躲不起吗？正好我妈说我很长时间没回去，她也有点想妞妞了。老婆，实在是对不起，这段时间让你受委屈了。我妈她老糊涂了，要不是我妹妹从中作梗，她平时也不敢那么欺负你。那这几天你就回娘家住几天吧，也好让女儿多陪陪姥姥。我现在就去找我妹妹和我妈算账去，看她以后还敢不敢没事就说你闲话，欺负你。老公，还有件事我一直想和你商量，没好意思跟你说。以后我想搬出去住，我不想再和婆婆生活在同一个屋檐下了。你妹妹没事总回咱们家，给你母亲出主意来对付我，而婆婆也总是对你妹妹的话言听计从，我实在是有点受不了了。老婆，你和我说的这些我都已经知道了，你放心，我一定会处理好这件事的。你就先带着孩子回娘家去吧。说完，小曼母女俩就一起回了娘家，然后土豆独自一人回家找母亲和妹妹理论。土豆一进家门，就看见了妹妹还有母亲一起坐在电视机前吃着瓜子，有说有笑的聊着天、嗯。儿子，你下班回来了，你看看这都几点了。你媳妇还没做饭呢，我刚刚让你媳妇去菜市场买菜，这半天了还没有回来呢。你说你妹妹好不容易回来一趟，到现在了连口热乎的饭菜都吃不上，你老婆就是这么招待客人的吗？就是啊，大哥，我年轻，晚一会儿吃饭无所谓。可是咱妈都多大年纪了，到点不吃饭，她的身体哪能受得了啊？嫂子每次都这样拖拖拉拉的，时间长了，咱妈的身体还要不要了？万一哪天出点事，你后悔就晚了。你看看，现在已经六点半了，还没有做饭，她就是这么当嫂子。这么给人做儿媳妇的吗？他也太没教养了。大哥，你可得好好管管他，不然他以后还要反天呢。行了，你说够了没有？嗯。从我进门开始，你们就你一言他一语的说我老婆的不是。怎么？难道你是残疾人吗？非得等着别人伺候你吗？你明明自己有手有脚的，想吃饭不会自己去厨房去做吗？你嫂子今天不做饭，难道你们就不吃了吗？她给婆婆做饭还于情于理，凭什么你在这指手画脚呢？儿子，你怎么回事啊？你妹妹说不的。我还不能说了吗？你媳妇连自己的本职工作都没有做好，难道还不让说了吗？你看看家里都乱成什么样子了，沙发上面堆着这么多的衣服，她是看不见吗？她还不洗，难道让我这个老太婆去洗吗？人就不能惯着，我要帮她做一次，那她下次就会觉得有依靠，更不做了。你妹妹今天来到家里就是客人，这哪有让客人自己做饭的道理啊？不对呀、啊，妈，昨天我看我媳妇刚洗完衣服，怎么今天又多了这些啊？大哥。这些衣服是我拿来的。怎么，你过来看咱妈，不拎些水果也就算了，你还拿了这么多没洗的衣服？你是想让你嫂子给你洗衣服是吗？还是想让咱妈给你洗啊？你是手脚不能动了，自己不能洗了吗？大哥，你说话怎么这么难听呢？
，我当然不能让咱妈给洗了。这两天我来亲戚了，不方便干活。我合计正好嫂子洗衣服的时候给我带几件而已。要不是我家的洗衣机坏了，还没有修好，你以为我能把衣服拿着来洗吗？再说了，就这么几件衣服，洗一下就几分钟的事，你何必这么小气呢？你自己也不好好看看，这叫几件衣服吗？这大包小包的，没有两个小时根本洗不完。你拿过来倒是也无所谓，洗衣机就在卫生间，你怎么自己不去洗啊？为什么非要等你嫂子去做啊？儿子，你就少说两句吧。你妹妹毕竟是咱家的客人，哪有让客人来咱家干活的道理啊？你还是赶紧让你媳妇回来把饭做好吧。等一会儿吃完晚饭，再让你老婆把衣服洗了就行了。你说我就让她出去买个菜，这都多长时间了，也不知道她这是买哪去了，挺大个人了。难不成还找不到家了吗？我都快饿死了。就是啊，哥，都这么晚了，嫂子怎么还不回来做饭啊？是等着回来吃现成的吗？我在婆家的时候。从来都是把饭菜端上桌给婆婆吃，可从来没有让婆婆做过一次饭。一会儿嫂子来了，你一定要好好说说她。我跟你讲啊，人就不能惯着，要不然的话就会惯出来一身毛病的。你老婆再这么下去的话，以后可有咱妈好受的了。你听听，你这说的是人话吗？别以为我不知道，你跟你婆婆每次见面都像是仇人一样，你去你婆婆家的次数也是屈指可数。你还说给你婆婆做过饭，你就不要在这里自欺欺人了。你天天没事就知道往娘家跑，每次回来都和咱妈和起火来在一旁数落你嫂子的不是。我就跟你说吧，你嫂子不会回来给你做饭了，她已经带着妞妞去她姥姥家了。今天你们想要吃饭就自己去做，在这坐着就等着饿肚子吧。至于你拿回来的那些衣服啊，你不洗就让她在那发臭吧。什么？她竟然回娘家了？儿子，你看看你娶的好媳妇，她现在是越来越不把我放在眼里了。谁同意她回娘家去了？家里这么多活等着谁来做呀？你赶紧给她打电话，让她给我回来，我不好好收拾她，她还真不知道我马王爷到底有几只眼了呢。妈。家里的事以后你就不要指望小曼给你做了，她是给我做媳妇的，不是在这当免费保姆伺候你们的。以后家里的活要么你自己做，要么打电话给小妹让她回来做吧。她没事就往咱家跑，正好可以给你做做家务、做做饭。她也是你的孩子，应该对你尽自己的孝心。我家也不是养她这样的白吃饱的。大哥，你今天是吃枪药了吗？说话怎么这么冲？咱妈没吃饭已经不高兴了，你怎么还拿话气她呢？你赶紧让嫂子回来，别让妈生气了，气坏了身体你可负不起这个责任。有能耐你就自己去叫吧。我倒要看看他能不能给你遮面子。对了，妈，我还有一件事要和你说。等小曼和妞妞过几天回来，我们就准备搬出去自己住了。我小妹不是喜欢回来咱们家住吗？那以后这里就留给小妹你们俩住吧。儿子，你在说什么傻话？你是钱多没处花了是吗？租房子不要钱吗？咱们住在一起好好的，你为什么要搬出去啊？是不是你老婆又跟你说我什么坏话了？这个可恶的臭女人，当初你娶她的时候我就不同意。看他瘦不拉几的样子，就不是生儿子的料。他给咱们老王家生了个赔钱货，他还臭觉不错呢。这次他又撺掇你出去住，这不是摆明要跟我分家过吗？还美的他了，真是气死我了！妈，你别生气了，气坏身子犯不上。男人都一样，都是娶了媳妇忘了娘的主。你可千万别难过，没了儿子，你不是还有我这个贴心的小棉袄陪着吗？你放心，我永远都跟你站在一起。话虽然是这么说，可是我这心里难受啊。还好我的女儿孝顺，总是有事没事的回来陪我。幸亏有你给我出主意，要不然我早被你嫂子欺负死了。可不是吗？自从哥哥结婚以后，你看看嫂子对你是什么态度，整天给你甩脸子，不知道的还以为你们是仇人呢。她总是一副高高在上的样子，总是仗着自己懂得多，就不让你吃这，不让你吃那的，说什么多油多糖对身体不好，不就是不想给你做好吃的吗？还说什么人老了就得多运动，没事做做家务，还能锻炼身体。我看他就是嫌弃你在家什么活也不干，你不听他的，他就没有好脸色给你看。妈，我是真的心疼你啊！这个家你以为我想回来吗？我还不是担心你一个人在家受欺负吗？没错，他一个外来的人怎么可能真心对我好啊？我真是命苦呀，让儿子娶了一个愿意搬弄是非的儿媳妇。你就说吧，我昨天好不容易心情好，隔壁你王叔找我去跳广场舞，我们就手拉着手去了。玩了一天，本来挺开心的，可是你猜我回来后，你嫂子怎么说我？他居然跟我说，让我跟你王叔住一分寸，怕让人看见了说闲话。你王叔确实是有妇之夫，长得也是风流倜傥。没错，我也确实对他有一点想法，可是我也没做什么过分的事啊。他怎么能这么说自己婆婆的呢？这不是在无中生有，没事给我制造绯闻吗？可不是吗？我看他就是狗拿耗子多管闲事，没事就爱扯老婆舌。我爸去世的早，你要是真的把王叔给抢过来了，那也是我妈自己有本事，毕竟王叔一个月的退休金就好几千块呢。我嫂子也真是是非不分，分不清里外管。要不就是她自己看上王叔。你快住嘴吧，你真是越说越过分了。咱妈老了糊涂了，还情有可原，你也跟着瞎胡闹。我老婆那是为你们好，你们不但不领情，还这样冤枉她。再说了，每次你们闹矛盾。
哪次不是我老婆主动低下头的找你们和解？可是你们是怎么做的？你们每次都在这儿搬弄是非。我和小曼结婚这么久了，她从来没有在我这儿说过你们一句不是。你们实在是太过分了，既要享受她的照顾，还要用这么恶毒的语言去诋毁她。女儿，你听听你大哥说的这些话，他是在埋怨我们吗？我这么大年纪了，到头来还要因为李小曼这个狐狸精被亲儿子这么抱怨，真不知道那个小狐狸精到底给你大哥下了什么迷魂药了。宁愿不要我这个母亲了，也要去保护那个外来的臭女人。我真是后悔生了你大哥这个白眼狼！妈，你就不要再和我耍无赖了好吗？这么多年，你们对我老婆的所作所为我都看在眼里。只要小妹一回来，你们两个就故意没事找事。你们这么做不还是为了拿捏她吗？你们就是想把她踩在脚底下，好让她心甘情愿的伺候你们。怎么，你的女儿是女儿，小曼就不是她爸妈的宝贝女儿的吗？小曼是我娶回来做老婆的，不是给你们当牛做马、当免费保姆的。大哥，你今天抽什么风？你居然为了一个外人这么说我和妈妈？你就是这么当儿子、当大哥的吗？你给我闭嘴！我和咱妈说话呢，你插什么嘴？我以前怎么没发现你这么能搅和？简直就是一个搅屎棍！你都已经嫁人了，没事老往娘家跑什么？你看看你自己的家，被你弄得鸡飞狗跳的，你自己的老公都不跟你站在一起，你还有什么脸在娘家说三道四的？我告诉你，你以后最好少来我家，不要没事就往我们家跑。还有妈，你不是说小妹最孝顺你吗？你看看她每次来的时候给你买过什么东西吗？她就会给你出一些馊主意。她除了在你们之间挑拨离间、搬弄是非，她还会干什么？够了。我算是看出来了，你真是娶了媳妇忘了娘。你跟我说，是不是李小曼那个贱人威胁你什么了？要不然的话，你怎么可能对我们说这么混账的话？既然这样，你现在就打电话让他回来吧，我给他磕头赔罪总可以了吧？实在不行，我就离开这个家，行吧？什么磕头赔罪？妈，你可是他的婆婆，他的长辈，你怎么能这样对他低三下四的呢？那以后他还不得骑在你的头上拉屎啊？你可千万别听我大哥的，他肯定是鬼迷了心窍，现在都敢和你公然作对了。女儿，我知道你是为了我好，你就别在这儿劝我了。我看今天你哥要不为他媳妇出这口气的话，他是不会放过我们的。反正我也年纪大了，招人烦了。我现在做什么都是错的，还不如我就随了他的意思，我就给他的媳妇磕头赔罪算了。哎呀，我的妈呀！以前我怎么没发现妈你这么不讲理呢？我说这些难道你还不明白吗？谁是真的孝顺你，谁是假的孝顺你，你还分不清吗？你们以后也不用在我面前演戏了，我已经彻底看清了你们是什么样的人了。每次都是着你们先惹事，然后等闹不下去了就开始装可怜博取同情。我被你们耍得团团转，弄得我和我老婆矛盾不断。以前是我不明真相，冤枉了我老婆。要不是你们在这中间挑拨离间，我和他的关系能这样疏远吗？想想我真是太天真了。行，看来今天你是说什么都要跟那个狐狸精站在一起了。我说什么都不对，行了吧？看来我真是给自己养了个白眼狼啊！这个家我真的没有必要再待下去了。我不用你养我。我现在就去收拾衣服，马上就和你妹妹走。我去他们家住，你以后就当没有我这个妈，我也不认你这个儿子了。妈，那可万万不行啊！我说你是糊涂吗？你要是真的搬到我那里了，那不正好就中了我嫂子的奸计了吗？而且亲戚朋友知道了，他们该怎么想啊？你拿着大包小包的去我家住不是不行，让邻居们看见了也没什么。我就是怕到时候嫂子出去说你的坏话，到时候她把你所有不好的事情都说出去，四处宣扬你是一个坏婆婆，到时候你想回来可都回不来了。好啊，照你的意思，你是说咱妈是有什么不好的事情是吗？咱妈身正不怕影子斜，这一点不用你担心。再说了，你就把心放在肚子里吧。我老婆才不像你们那么恶毒，嘴像老太太的棉裤腰一样，什么都说。咱妈一直都说你最孝顺，那你从今以后就好好的伺候咱妈，给咱妈养老吧。再说了，咱妈就是去你家住而已，这是一个多好的机会啊！怎么的，你不欢迎啊？你放心吧，就算去到你家住了，这个房子我也不稀罕。我和你嫂子这次一定会搬出去住的。等咱妈在你家住不下去了，她还能回来。到时候我还会每个月给咱妈五千块钱的生活费，这样的话你不养她了，她也不至于没有饭吃。你在这瞎说什么？我女儿才不会把我从他们家赶出来。我现在就去收拾行李，说走就走。我要去你妹妹家享福了。我在这个家多待一秒都影响我的好心情。正好我也不在这里碍你们的眼了。妈，你可要三思啊！嗯、我刚才不是都说了吗？你千万不要中了我嫂子和我哥的奸计。你今天要是真的离开了这个家，你想一想，以后还能回来了吗？女儿，你就别再劝我了。我今天走了就没想着再回来，以后我就一直住在你们家了。你看看你哥现在完全变了个人，我还回这个家干什么？回来给自己找气受吗？以后我就跟着你们一家生活了。妈在你身边，你也不用牵挂我了，这多好啊！你说是吧？就是啊，小妹，妈都已经决定去你们家住了，你怎么还在这儿愣着干嘛啊？赶紧去给妈收拾行李，一会儿我就开车给你们送过去。那可不行呀、啊，妈，我家地方太小了，只有两间房间，你来了住哪儿啊？啊而且我们平时的生活习惯都不一样，吃的东西也不一样。你去我那儿住，肯定会不习惯的。妈，我看你就老老实实的在大哥家住着吧，我大不了常回来看你就是了。哎呀，我都忘了
，晚上我还约了我一个闺蜜出去逛街的，我得赶紧走了。妈，你就别送我了。女儿，你这是就要自己走了吗？你把我自己一个人丢在这儿不管了吗？妈，要不你还是跟嫂子低头认个错吧。嫂子她那么大度，我想她一定会原谅你的。再说了，我平时还得上班呢，也没有多余的时间去照顾你。小妹，既然你已经这么说了，那我就多说一句，你以后最好还是不要再来我们家了。你嫂子人善良，不愿意跟你多计较。但是你不能做的太过分了，以后我不会再让你欺负他了。你要是再没事找事，别怪我对你不客气。小妹眼看着形势不对，二话不说撒腿就跑了。妈，现在你看清楚小妹是什么人了吧？这就是你口中说的孝顺女儿。你想去他们家住，她都不愿意带你去。你觉得她能给你养老吗？你平时对她最好，可是现在我都替你觉得心寒。行了，我也要走了，我现在就去外面找个房子，我们一家三口要过自己的日子了。以后这个房子就留给你自己吧。你要是没有什么事的话，就不要联系我了。说完，土豆头也不回的离开了家。母亲独自一人看着空荡荡的屋子，脑海里浮现出了之前儿媳对自己百般照顾的场景，又想到自己的亲生女儿不管自己，就只会搬弄是非，日常咱都会听的。小小，你能跟我一起演场戏吗？演给我母亲看。我那么勤快懂事的一个老婆，都被我妈给气走了。我一定要让她后悔，让她知道我老婆是多么的好。五天后，妈，这是我女朋友，小小。为了让以后你们的婆媳关系能更好的和睦共处，你们就先好好的培养培养感情吧。对了，我明天要去外地出差，你要有什么事就直接跟小小说吧。不错呀，儿子，眼前找的这个比你先前的那个老婆可是漂亮多了，家庭条件怎么样啊？看他的气质应该挺不错的吧？那那是何止不错能形容的呀，用相当不错都不为过啊。小小的父母人家是开大餐厅的，况且她还是他们家的独生女啊，所以你最好是把小小当成自己的女儿来对待啊。明天我就要去外地出差了。小小在这陪你住几天，你可一定要好好招待小小。第二天中午，你叫小小对吧？你怎么回事啊？你怎么能睡到十一点才起来呢？我现在饿了，今天我想吃糖醋鱼，你赶快去菜市场买菜给我做饭吃吧。阿姨，你在说什么呀？我长那么大，可从来没去过菜市场呢。再说了，现在是我来你家，那我就是客人，岂有主人叫客人做饭的道理啊？反倒是你，赶紧给我去买菜做饭吧，我也饿了，不然平时这个点还没起来呢。还有你看看家里地板怎么那么脏，你也不知道拖一下的吗？你现在先去买菜做饭，然后赶紧把地板扫一下，拖一下。我这个人就这点不好，见不得家里头脏兮兮的，你可记住了，以后家里可一定得给我收拾的干净整洁的，不然我看着难受。你可还未进我家门，你这未来儿媳怎还敢指使婆婆干活？反正我不管，今天你必须得给我做糖醋鱼吃，你让我一老人家去给你做饭吃，你怎么这么没有教养啊？难道你父母他们就是这么教育你的吗？你以为你是啊？竟然张口就敢跟我谈教养，你也不看，你配吗？我可听小俊说了，他前妻可是一位非常勤快、懂事且孝顺的女人，你不是照样也把她给撵走了吗？现在我不过是才来你家两天，你这是又想要把我也给赶跑吗？但我跟你说清楚，我是那么的喜欢小俊，小俊也那么的喜欢我，我既然同意做了他的女朋友，那么将来我肯定是要嫁给他的，不然我肯定是不会来这里住的。就你这样，你也想嫁给我家小俊？如果你真想嫁给小俊，那你就必须得听我的。我可是小俊的亲生母亲，若是你敢不听我的，我就让我家小俊早点把你给甩了。呵呵，老太婆，那你大可试试看，你儿子是听你的还是听我的？我还就告诉你，我可不像你前儿媳，我才没他那么的好欺负。既然我进了这个家，你要想把我赶走，那是绝对不可能的事。如果我跟你必须走一个，那也必须得是你走，毕竟要跟你儿子走完下半生的人，他是我，而不是你这个母亲。你不过是才跟我儿子在一起几天啊，就你还妄想跟我争我儿子，你简直就是痴心妄想。那你就等着看，看我到底是不是痴心妄想了。你信不信我立马让你儿子把你送老家去？现在赶紧去，先给我买菜做饭。正如故事所说的这样，婆婆又是买菜做饭，又是料理家务，忙碌了一星期。一星期后，小俊回到了家，母亲见状，赶紧上前诉苦：“小俊啊，你这女朋友要不得呀！你答应妈，千万不能把她给娶进门啊！你现在要做的是赶紧想办法把她给赶走啊！她不过才来我们家几天，就开始在这作威作福的。”还一点都不听我这个婆婆的话，还让我一个年过半百的老太太伺候她，给她买菜做饭、打扫卫生。昨天我屋里屋外忙了整整一星期，她整天就只知道在那玩手机。之前小丽在的时候，我哪这么累过呀？妈，这不过才几天，你怎么就受不了了啊？那将来要是我们结婚了，那可就是一辈子的事情了。以后你就等着慢慢受着吧。你还别说，反正我是真的挺喜欢小小这性格的，而且她家条件那么好，等将来我俩结婚，指不定给我们送辆几十万的车呢。你之前不是说我前妻小丽是个只知道做家务的黄脸婆吗？现在我重新找了这个年轻漂亮的新女朋友，你咋又不满意了？倘若要是让人家知道你欺负完小丽，又开始欺负小小，这事要是传出去，对我们家的名声也不好啊。要是人家知道家里有一个你这么厉害的婆婆，你说谁还会愿意嫁给我啊？
，你是诚心想让我打一辈子光棍啊？你说你重新找就找吧，就找了个这么懒的女朋友回来，我实在是受不了。妈跟你说，她可不是一般的厉害呀、啊，她根本就不把我这个婆婆给放在眼里。你说我这把身子骨哪里吃得消啊？妈，我也没办法呀。你说现在这外面的女孩子，她们也不是那么容易被欺负的。无论我娶谁，人家也不可能平白无故的来给你欺负啊。我那个这孝顺顾家的小丽，你嫌弃她是黄脸婆，现在这个好看漂亮的，你又嫌弃人家懒。就你儿子我这条件，能够找到老婆就已经很不容易了，你就别在这挑三拣四了。小俊，我已经连续累了一星期了，我要是真听他的话，一直这么忙下去，我老命都要给他折腾没了。既然你不肯听我的，跟他分手，那我看我还是干脆自己回老家住吧，我还想多活几年呢。妈，不对呀、啊，哥以前无论我怎么叫你回老家住，你都一百个不愿意，现在我都还没叫呢。你咋就自己开口说要回老家去啊？你说我要是真听你的，把你给送回去，到时候要是让邻居和亲戚们知道了，大家还不得说我是个不孝子啊？我可不能让你走啊！我可不想落个不孝的骂名啊！儿子，你放心吧，不会的，我会跟亲戚朋友、隔壁邻居们解释清楚的。你要实在不愿意跟你这个女朋友分手，那你就赶紧把我给送回老家去吧。我实在不想待在这了，你这女朋友实在是太厉害了。妈，以前小丽在家的时候，每天一日三餐做好给你端上桌。竟连你的贴身衣物也都是他给你清洗的，你说你又嫌弃他家里穷，还逢人就说他这点不好那点不好的。可这左邻右舍亲戚朋友们哪个不是说你这老太太是有福之人啊？而你呢，身在福中不知福，横竖都要我和小丽离婚，让我重新找个有钱的儿媳。现在我听你的话，找回来了，现在你也还是不满意。那么既然现在是你自己想回老家去住的，那么我明天请一天假，把你给送回去吧。把母亲送回了老家后，小俊就赶紧去把老婆小丽给接了回来。因为之前母亲在自己家里实在是太能折腾人了，小俊实在是看不下去了，才出此下策的。屏幕前的观众朋友们呢，大家支持小俊的做法吗？大哥，我老婆生孩子出了意外，你能不能借我三万？三弟，你先别急，弟妹到底怎么了？我老婆生孩子大出血，现在要紧急剖腹产，医生正在研究方案，手术费需要三万。要得这么急啊？三万我不知道能不能拿得出。大哥，我求求你，这次一定要帮帮我，等我老婆度过了这次难关。这三万块钱，我一定会连本带利还给你。我工厂最近生意很差，要不然你找别人想想办法吧。是啊，三弟，你别来为难你大哥了。今年我们生意不好，厂里面进货还需要用钱呢。大哥大嫂，情况紧急，现在也只有你们能帮我了。我也没想到会发生这种事，我的工资都拿去还房贷了，不然我肯定不会向你们开口借钱的。三弟，实话跟你说吧，我身上确实还有一笔钱，但是我准备用来下个月进原材料的，这笔钱谁都不能动。大哥，我保证下个月肯定会把钱还给你。你就先把钱转给我吧。行了，别婆婆妈妈的，还是找其他人试试吧。我确实帮不了你，我不能为了帮你把工厂的原材料给断了。那没其他事，我就先挂了。李阳没办法，又打给二哥。二哥，我老婆在医院出了意外，现在急需三万，你手里还有多余的钱吗？弟妹不是今天生孩子吗？怎么会发生意外？我也不清楚啥情况。现在我老婆大出血，需要做手术和输血，我手里实在是拿不出钱了。弟弟，你先别着急，医生肯定会全力救治弟妹的。手术费我来帮你想办法。对，你没找大哥吗？他开工厂身上肯定有现金。二哥，你就别提他了。我一提钱，大哥就吞吞吐吐的，根本不想搭理我。关键是他手里有钱都不肯借给我。这两年我跟大哥也很少联系，自从开了工厂以后，感觉离我们越来越远了，就像变了一个人似的。三弟，你先别急。村西头的老李一直想买我的牛，我这就先过去卖给他。二哥，要不然还是算了吧。上次回去的时候，你说这牛谁都不卖，现在为了帮我。卖掉你心爱的牛，太难为你了，三弟，你别说了，二哥没啥本事，只能在老家种种地养养牛。你是我亲弟弟，把牛卖了算什么？我们可是打断骨头连着筋的一家人，我肯定要帮你的。大哥明明有钱，可就是不肯帮我，要不然二哥你也用不着卖牛了。他可能也有自己的难处吧，这年头生意也不好做，你就别担心了。大哥不想帮你，二哥帮你就行了。我先挂电话了，我马上把牛牵到老李家去。半个小时后，三弟，钱已经给你转过去了，你看看收到没？二哥。我只要三万就够了，你怎么给我转了四万？我把两头牛都卖给老李了。手术这种事谁也说不准，多准备点钱，有备无患。你赶紧带着钱去缴费吧，弟妹手术要紧。二哥，我真不知道说什么好了。你家一共就两头牛，而且还辛苦养了那么久，现在说卖就卖掉了，肯定亏了不少钱吧？要是迁到县城，确实能多买些钱，但这都不重要。现在不是情况紧急吗？便宜老李那家伙了。二哥，太感谢你了。等我老婆这次度过难关，我一定会报答你的。又过了半个小时，三弟啊，你二哥说弟妹生孩子出了意外，现在情况怎么样了？二嫂，刚才我已经把手术费交了，现在里面具体是啥情况，我也不是很清楚。三弟，你别担心，弟妹这次一定会平安度过难关的。对了，我这两年一直都在镇上卖菜。
手里攒了一万多块钱，我马上转给你。不用了，二嫂，你平时种点菜太辛苦了，还要大老远跑到镇上去卖，我不能要你的钱。现在医院的费用我都交了，还是多准备点吧。手术后还需要调理，你多买点补品给弟妹吃吃，这样恢复起来也快。二嫂，你人真好，你刚嫁给二哥的时候，我还对你有点偏见，没想到在困难面前，你是这么的无私。我之前还和你吵架，我跟你说声对不起。咱们一家人就不说两家话了。我这个人脾气也不好，以前的事就别提了。对了，这几天老家也没啥忙的，我跟你二哥去城里看看你们。二嫂，你们就别来了，你们过来还要坐长途大巴车，这里有我就行了。弟妹生了孩子需要人照顾，我毕竟是过来人，照顾她这种刚生完小孩的产妇还算有点经验。你要是不嫌弃我这个农村人的话，那我就过去打个下手。二嫂，我怎么可能嫌弃你呢？我也是从农村出来的，那你们到了医院给我打电话。我下楼去接你们。在二哥和二嫂的帮助下，最终母子平安，一家人悬着的心也终于放了下来。一个月后，二哥二嫂，我生孩子的事，多亏了你们的帮助。我以前有点嫌贫爱富，一点都不懂事，没想到关键时候是你们帮了我。弟妹，别说这么多了，以前的事咱就不提了。一家人没有隔夜仇，看到你和孩子平安，我跟你二哥也高兴。是啊，弟妹，有困难，我们是不会袖手旁观的。亲人就是在有困难的时候互相帮助，以前的事就让他过去吧。人这一辈子，谁还没犯过错误呢？我俩也不是什么小气的人，咱们一家人就是要拧成一股绳，只要互帮互助，再大的困难我们都可以顺。婆婆全家都住进了大儿媳家，大儿媳很是无奈。最后儿媳的做法让老公后悔不已。他们之间发生了什么？我们一起来往下看吧。老公，你们在聊什么呀？小叔子，你也来了呀？提着行李过来，是要住在我们家吗？哦，对了。老婆，我忘记跟你说了，我弟和他媳妇离婚了，他现在没地方住，所以我就让他来咱家住了。正好我爸妈、我姐都住这里，对我们一家来说也算是团圆了。你说是吧？什么，李大姐，你这是在跟我开玩笑的吗？我们的房子九十平米都不到，就只有三个卧室，怎么可以住得下那么多人呢？还有，为什么每次有人来我们家，别说跟我商量了，说都不说一声？你没有搞错吧？我是这个家的一家之主，我让我的家人住进我们家，还需要和你商量吗？你别吃饱撑着没事找事，我告诉你，今天是高兴的一天，我们全家人终于团聚了，所以你千万不要在这里扫兴。大哥、大嫂是不是不愿意让我住在这里啊？要是实在不方便的话，那我还是去外面住宾馆吧。住宾馆？这怎么可以呢？你就安安心心在我家住着吧。我今天倒要看看谁有这个胆子不让你住这里。李大姐，你这口气也太大了吧？是谁给你这个胆？你别忘了，这套房子是我爸妈婚前给我买的，房产证上写的是我一个人的名字。你有什么资格一次又一次的不经过我的同意就带别人回家里住？家里就只有三个卧室，你爸妈霸占了主卧。后来你姐离婚，也跟着住进来了。我们只能带着女儿去次卧。现在你又一声不吭的让你弟弟住进来，你真把这个家当成酒店了吗？此时，婆婆听到了动静，就急忙赶来。你们都别吵了，不就是我小儿子想来这里住而已吗？你们有必要这样吵个没完没了吗？是我让我小儿子搬过来的，他刚离婚，现在没地方可去。所以就让他过来住了。你身为大嫂，老话说长嫂如母，他已经够可怜的了。为什么你还不同意让他住呢？再说了，他又不是长期住着不走了。等到他找到合适的房子，自然就会搬出去住。呵呵，你们一家真是太得寸进尺了。这么小的房子，硬是挤了七八个人，而且还都是未经我允许就搬过来的。你们眼里根本就没有我这个女主人的存在。今天无论如何，我都不同意你们住进来了，不然这日子真的没法过下去了。小柔。你太没大没小了吧？怎么能这样跟我妈说话呢？我弟离婚了，对我妈打击已经够大了。你作为媳妇，不仅不懂得安慰他老人家，还火上浇油，你是存心的吗？够了，你也别把我逼急了。要是把我惹怒了，我会做出让你们后悔的事。自从你爸妈来我们这里住之后，这个家就从没有安宁过。刚开始他们住在客房，然后他们说不习惯住没有阳光的房间，而且还会被痛和腿痛，所以我们就被迫搬到了客房，让他们住在主卧。后来你姐离婚了。就带着他的儿子搬来和我们一起住，我们又搬到了儿童房，和我们的女儿挤在一起。现在你又想让你弟弟住进来，你打算找哪个房间给他住呢？是不是打算把我们母女俩赶出去住宾馆呢？你在想什么？难道住宾馆不需要花钱吗？家里怎么就不能住了？我跟我弟住一个房间，你和你女儿睡在沙发就可以了，这安排很合理，又不用花钱，你还为这种小事耍性子，惹我妈生气。再说了，我爸妈住在我们家，还可以帮你分担一些家务事。俗话说，家有一老，如有一宝。你怎么就不明白呢？另外，我姐姐的孩子过来了，也可以和我们女儿一起玩了。呵呵，真是搞笑！你爸妈来住那么久了，你有见他们做过一次家务吗？他们天天不是玩手机就是看电视，都是等着我下班回去做晚饭。
记得有一次，我下班回家晚了，你妈就一直唠叨个不停，说我为什么下班了还不回来给他们做饭，说我不关心家人，对我各种骂。你姐姐呢？更过分，她在这白吃白住，不做家务也就算了，反而带着她儿子欺负我们女儿。有一次，我们的女儿在玩玩具，她的儿子一声不吭，直接过来把玩具从你女儿手里抢走。我们的女儿想把它拿回来，但你姐的儿子直接把我女儿推倒了。这时，你姐不但没有跟孩子说清楚，反而还为她儿子加油助威，说男人就该这么硬气。我过去和你姐姐理论，但是呢。他还想动手收拾我，要是你当时不在呢，我都不知道被欺负成什么样了。这些难道你都忘记了吗？今天我就把话放这里了，让我和我女儿睡沙发，你们想都别想，你们别带得寸进尺了，否则我就把你们全部都赶出去。怎么，你还想把我们都赶走？你也太狠心了吧！我儿子怎么娶了你这样的女人回来？你跟我儿子都结婚好几年了，连个孙子都生不出，还敢对我儿子发号施令？我告诉你，在这个家里谁是外人，我说了算。要是你还想留在这个家，那就给我夹着尾巴做人。你若是敢反抗，我就让你尝尝我的厉害！哎呦，那么大的口气，是谁给你的胆啊？也不看看这个房子是谁的，你们全家人怎么那么奇葩？你要是敢在我的房子里动手，我会让你吃不了兜着走。我对你已经忍无可忍了。自从你来到我们家，你整天就想着怎样破坏我和你儿子之间的关系。我平时上班稍微打扮一下，你就说打扮的花枝招展的给谁看？你儿子只要出来帮我说一句话，你就故意大吵大闹，是不是非要把我们两口子搅散了，你才肯罢休？你女儿也和你一个样。他今天走到这一步，都是因为你这个做母亲的。有你这样的母亲，你的孩子也是倒了八辈子的霉。三个孩子，现在已经离婚两个了，就只剩下我和你儿子了。你还非要在中间搅和，难道你真想逼我们离婚吗？行啊，那我就如你所愿，反正这日子已经过不下去了。我跟你儿子离婚啊！我的头好疼，儿子，你还不管管你这个野蛮的媳妇，一副凶巴巴的样子，真是快把我气死了。老婆，赶紧给我闭嘴，你别太过分了。你看看你把我妈都气成什么样了。赶紧给他道歉，求得他的原谅。你还敢拿离婚来威胁我？看来你的胆子真的长肥了。我现在已经不想跟你废话那么多了，我马上带着孩子回娘家，让你们有更多的空间继续在这里一家团聚舒适的生活吧。小柔说完，就收拾行李离开了。一个星期后，老婆，我们家来了一群人，要把我们赶出去。他们还声称你已经将这个房子卖给了他们，这到底是怎么回事啊？对，没错，房子我已经把它卖给别人了。那栋房子原本就是我婚前的陪嫁房，反正我现在也不能住，而且将来也没打算回去住了。所以我就以很低的价格卖掉了。现在你们最好赶紧整理东西离开，要是你们不走，小心最后被警察带走。哦，对了，今天下午你还会收到离婚通知书。什么？离婚？我不同意，老婆，我知道错了，你别生气了，我知道我错的太离谱了，你再给我一次机会好吗？我们好好沟通，重新开始，从现在开始，所有的事情我都听你，我们一起面对未来。如果你想让他们走，我马上让他们离开。以后我们一家三口好好的生活。现在说这些还有用吗？早干嘛去了？房子已经出售了，你还想继续住那里吗？那是不可能的事情了。我们之间的感情早已破裂。如果当初你没有让你的家人搬来，或许我们还能继续在一起。但现在这个家被你们搅得一片混乱。我平时只要说一句话，你们一家八口就会跟我吵。你从来没有考虑过我的感受，总是帮着你的家人说话。这样的家谁受得了呢？我已经决定不会再回头了。如果你们一家人想团聚，那就好好在一起。就这样吧。小柔说完，就把电话挂断了。一家人被新主人赶了出来。由于没地方住了，一家人只能无奈地回到农村老家。最后，大儿子和大儿媳也离婚了。他们一家四口还真的团聚了。屏幕前的你，你们觉得小柔最后的做法对吗？说说你们的看法吧。老公，不好了，你妈为了出去打麻将，居然给孩子吃安眠药。我现在在医院，你赶紧过来呀！什么？老婆，你别急，我马上赶过去。妈，你可真够恶毒的呀、啊！你为了可以出去打麻将，竟然给那么小的孩子喂安眠药。你真的太可怕了！要不是你儿媳妇及时把他送到医院，孩子都有可能会因此丧命的。你做这件事之前就不考虑一下后果吗？你大呼小叫的做什么？他现在不是好好的吗？一个丫头片子，瞧把你们夫妻俩紧张的。婆婆，你能不能讲点道理？要不是我回来发现不对劲，马上把孩子送去医院，这时候你还能站在这里说风凉话吗？我就没见过你这样当奶奶的。这也不能怪我呀，他一直在我耳边唧唧歪歪的，我都快被他给烦死了。我也是迫于无奈的呀。妈，都这个时候了，你还要强词夺理？我现在也不想跟你废话了，你马上回去收拾东西，自己回老家去吧。什么，儿子，你这是要撵我走吗？你还有没有良心？我可是你的亲生母亲啊！我不想说难听的话，你最好按我说的去做，别逼我把你的东西都丢到外面，到时候你可就没脸见人了。你这个混账东西，竟然为了这个丫头片子就把我赶出家门，我告诉你，你一定会后悔的。母亲就这样被小儿子给赶了出来，无处可去的她只能厚着脸皮来到了大儿子的家里。大儿媳妇，我现在又冷又饿，你赶紧给我去做点好吃的来，我都一天没吃东西了。妈，现在都晚上八点多了，你怎么突然过来了？还带了那么多的行李，你不会是被小叔子赶出来了吧？
，你会不会说话？我小儿子怎么可能这样做？是我在他家住腻了，而且你弟妹也说了，要把他妈妈接过去住，以后由他妈妈照看孩子，这样不是更好？我还求之不得呢。现在我一身轻松，想干嘛就干嘛，多自在呀、啊！既然这样，那你怎么不回农村老家去，自己一个人住更自在？你又何必来我家呢？况且我家的庙太小，容不下你这尊大佛。儿媳妇，你这话是几个意思？我在你小叔子家都已经住了三年，现在也该轮到你家照顾我了。以后我就要在你家养老了，没商量的余地。婆婆，我看你脑子真是被门给夹了。我之所以让你进这个门，全是看在你儿子的面子上，但并不代表我是真心接纳你的。因为现在这个时间点，我要是让你出去住宾馆，那就显得我没有一点人情味了。这个家都是我儿子说了算，你一个妇道人家说话管用吗？我儿子绝对会给我养老送终的。你赶紧把你的主卧收拾出来，我这么大岁数了。肯定要住在向阳的房间，这样每天都能晒晒太阳，还能补补钙，对老人家的身体很有益处的。你该不会是来搞笑的吧？都这个时候了，难道你还不了解状况？你大儿子绝对不会向着你的。你以前做的那些事，他早就被你寒了心。别说住我家的主卧室了，就连次卧也没你的份。今天晚上你就在沙发上凑合睡一晚，明天我就帮你买票。你一个人回老家去吧。你这个不孝的儿媳妇，这么快就想把我赶走？我告诉你，想都别想！我现在就给我儿子打电话。看他敢不敢撵我走！婆婆说着，立马给自己的大儿子打去了电话。添油加醋说了大儿媳的各种不是。李伟听到母亲来自己家了，心里面五味成杂，还是放下，立马回到了家里。母亲看到大儿子回来了，立马就有底气了，哭得一把鼻涕一把泪。儿子，你可一定要给妈妈做主啊！我都要被你媳妇给欺负死了。他还说今天晚上让我睡沙发，妈妈真的好可怜呀。行了，你觉得我会相信你的一面之词吗？等我问了丽丽之后再说吧。李伟说完，就拉着媳妇进了卧室。老婆，这到底是怎么一回事？我妈怎么突然来咱们家了，还带着大包小包的行李？她这是想干嘛啊？我也不知道是怎么情况。她一来就叫嚣着要我们给她养老送终，我还纳闷呢。之前你妈说过不需要咱们给她养老，现在又赖在咱们家不肯走了。你赶紧给你弟弟打个电话，问问他家里发生了什么事。李伟听到小丽这么说，立马就给弟弟打去电话。小弟，咱妈在你家发生什么事了吗？她为什么拎着大包小包来我家了？大哥，你就别提了。咱妈为了打麻将，居然给几个月大的孩子喂安眠药。要不是我老婆发现的早，孩子可能都没命了。夫妻俩听了弟弟的话，被吓得不轻。但是仔细一想，确实像是老太太做出来的事。两个人商量了一会，于是就回到了客厅。妈，你什么都别说了，你的情况弟弟都已经跟我说了。今天晚上你就在我家住着，等明天一早我就开车送你回老家。我这里也不欢迎你。你这个不孝子，难道你也想跟你弟弟一样，把我这个老太婆赶出家门吗？还有没有天理了呀？我含辛茹苦把你们两兄弟拉扯大，现在老了。就是让你们这么欺负的吗？妈，你还好意思说？你既然给弟弟家的孩子喂安眠药，那可是你的亲孙女啊！这是一个奶奶能做出来的事吗？你被弟弟赶出来也是你活该。现在你也有脸来我家？前些年我做生意赔了不少钱，那时候追债的人天天堵在我家门口，被逼无奈下，我找到了你，想找你借十五万周转一下，结果被你一口回绝了。可没过几天，你就拿了二十万给弟弟家买了一辆车。当时你是怎么说的？你不会忘了吧？你说这辈子都不需要我给你养老，你有弟弟就够了。既然他才是你的亲儿子，那你又何必来找我呢？儿子呀。妈妈从来没说过这种话呀，在我心里，你和你弟弟都是我的乖儿子，我这个当妈的从来不偏袒谁，一直以来都是一视同仁的，你可不能冤枉我呀。你说这话你自己信吗？我现在又不是三岁小孩，没那么好糊弄。小时候你是如何的偏心，就不用我多说了吧。长大后弟弟娶媳妇的时候，你给他在县城里买了房子，还给弟媳妇拿了十八万的彩礼。但是我结婚的时候，不但没车没房，当时你只给了小丽八千块钱的彩礼。我知道不是你不喜欢我媳妇。而是你不喜欢我，就像你喜欢弟弟一样，怎么看弟弟都顺眼。但是我对你就是再好，你也假装看不见。这些我没去冤枉你吧？儿子，妈妈真的知道错了。以前的事你就别记恨在心里。不管怎样，我都是你的母亲啊，这是改变不了的事实。小丽呀、啊，你赶紧替妈妈说句话，只要你同意让我住下，以后家里的活我一个人全包了，你看行吗？婆婆，你好意思让我帮你说话？你以前是怎么对我的？难道你都忘了吗？当初我刚结婚嫁到你家的第一天，你就在那里给我立规矩。说是你和公公没有动碗筷的时候，我是不能先动筷子的。还有每天晚上必须等到你房间的灯灭了，我才能关灯睡觉。更可气的是，大年初二你还不让我回娘家，说是你闺女每年初二都会回来，非让我们两口子留下来接待他们。平时也就算了，可能是我嫁到你家的第一年，我父母那边都已经准备好了饭菜，就等着他们的女婿上门。可是你呢，死活不让我们出门，最后居然还把大门给锁上了。想起你以前做的那些荒唐事，我就恨得牙痒痒。你们两口子现在一个鼻孔里出气，真是要把我气死了！你们都给我等着，我不会就这么算了。婆婆第二天一早就收拾完行李走人了，直接来到了闺女家里哭诉，说她被老大夫妻俩给欺负了。
。女儿听完之后被气得火冒三丈，于是又把母亲带到大哥的家里。嫂子，你怎么能挑唆我哥这样对我妈呢？你们真的太不像话了！我妈来到我家之后就病了。小妹，你这是替你妈兴师问罪来的吗？平时咱妈的退休金一半给了小弟家，另一半就是给了你。现在正是你表忠心的时候。既然小叔家把他赶了出来，那以后你就负责给他养老送终吧。嫂子。你这说的是什么话？咱妈有两个儿子，怎么轮也轮不到我这个出嫁的闺女吧？而且咱妈说了，她只愿意在你家住。现在你就想着推卸责任，你不觉得很过分吗？你别跟我讲什么大道理。现在社会都是提倡男女平等，做子女的都有义务照顾父母。既然你也是他生的，那你就有责任和义务照顾他。但是咱们也得遵从我妈的意见吧？她现在的态度很明确，就是想住在你家里。她说你家的房子特别的大，而且社区的环境也非常的好。今天早上她从你们小区路过的时候，发现很多老太太都在那里跳广场舞。他住在这里，以后也不会无聊的。我家房子的大小和你们没有任何关系，那都是我们夫妻俩拼命干活挣来的。当初我家有难的时候，你们没有一个人愿意伸手帮一把，现在反而想坐享其成。天底下哪有这么便宜的事？我不跟你扯这些没用的，大哥，那可是你的亲生母亲，你倒是说句话啊！难道你也肯让他住进来吗？小妹，我老婆的意见就是我的意见，这些都是咱妈自己干出来的好事，都说种什么因得什么果，是她从来不为我们考虑，反而只会享受我们的劳动成果。她可能还没告诉你吧。小弟之所以会把他赶出家门，就是因为他想出去打牌，居然给孩子喂了安眠药。如果咱妈在你家住的话，你可一定要看好你的孩子，别怎么住院的都不知道。什么？你说的是真的吗？我不相信咱妈会这么做。你不信的话，我也没办法。你可以给小弟打个电话求证一下。如果不是念在他是亲妈的份上，我估计弟弟早就报警了。妈，你还站在那里做什么？我哥说的都是真的吗？闺女，你听妈妈解释，是你弟弟的孩子太能吵闹了，而且平时他们夫妻俩白天都出去上班了。家里只有我一个人在家带孩子，我也是闷得慌。正好隔壁的那几个阿姨叫我一起打麻将，但是我带着一个孩子又没办法去，所以才出此下策的。可仅仅这一次就被你弟媳妇给发现了，就这样我被赶了出来。现在我心里也很后悔，可是他们连让我改过的机会都不肯给我，直接把我扫地出门了。妈，你怎么那么糊涂？你给那么小的孩子下药真的有点过分了。幸亏没有酿成大错，不然的话谁也承担不起这个责任。闺女，怎么连你也不像着妈妈了？小甜甜不过是个丫头片子。前段时间我还催你弟媳妇生二胎呢，结果他以工作忙为由直接拒绝了我。要是小丫头没了，你弟媳妇肯定能给咱家生个大胖孙子。我都找人看过了，妈，再怎么着你也是孩子的亲奶奶，你怎么能有这种想法？你的心思太恶毒了，我都不敢相信这是你说出来的话。咱妈一直都是这副嘴脸，只不过估计她是咱们的亲妈，所以才没有跟她撕破脸。今天我就把话放这了，要是咱妈同意去乡下住，我们三个可以给咱妈每个月五百块钱的生活费，这钱足够她一个老人生活了。你要是同意让咱妈跟你一起住，那每个月给你一千块钱我都愿意。别呀、啊，大哥，我看还是让咱妈去乡下住。就咱妈这心性，我实在不放心把孩子交给她照看。你们这些混账东西竟然敢这样对我！我辛辛苦苦把你们拉扯这么大，现在我老了，上了年纪，你们一个个都如此不待见我。我告诉你们，如果没有人给我养老，我就会一直去起诉，把你们三个全都告上法院。到时候看你们还有没有脸见人，我还就不信了，我会连个说理的地方都没有。妈，没有人说过给你养老。只不过是现在我们三人的每个月都会给你五百块钱做生活费，你一个人去老家生活，但是你想住在我们三个的哪一家，我估计没有一个人会愿意的。母亲听到女儿这样说，被气得火冒三丈。可是没办法，几个子女都是同样的态度，她也只能乖乖的回到了老家。后来母亲还真把三个子女全都告上了法院，但最后还是败诉了，因为三个子女从一开始就愿意给她养老，她也只能接受这个事实。我的好儿媳妇呀，婆婆来看你们来了，特地从老家给你带的老母鸡。你要是喜欢吃，婆婆下次还给你带。这老母鸡可是我们养了两年都不舍得吃的。哟，这是什么风把你给吹过来了？你不是五年都没来看我们了吗？这个鸡你老还是带回去吧，我们可无福消受。一家人干嘛说两家话呢？你跟婆婆还客气什么？儿媳妇啊，这么些年都没见你们，你可想死婆婆了？我的孙女呢？她应该上学了吧？她现在读书怎么样？成绩好吗？不劳你牵挂，我女儿好得很，成绩也很优秀。你不要扯这些没用的。你有事说事，没事走人。我儿媳妇就是聪明，一眼就能看穿婆婆的心思。那婆婆也不藏着掖着了，这次过来是有事和你商量的。什么事？你大姑姐现在不是怀孕了吗？她打算来省城医院生小孩。这里毕竟是大医院，大医院的设施齐全，医生的医术也精湛，各方面肯定比镇上的要好。哦，要来大医院生小孩了，那恭喜恭喜。不过这跟我有什么关系呢？儿媳妇啊，婆婆是这么打算的。你大姑姐怀孕期间不是要定期做检查吗？这样来回折腾也麻烦。我想直接在你家住得了。你腾两个房间出来，你大姑姐坐月子也就在你家了。一个房间给你大姑姐住，另一个房间留着给我住，这样方便我到时候照顾她。
，大姑姐没有自己的婆家的吗？坐月子不到她婆家去，干嘛还要到我家里来？你大姑姐也命苦啊！就上个月和你姐夫离婚了，婆婆都劝她了，要不肚子的孩子不要了。可你大姑姐不同意，一定要把小孩给生下来，这样婆婆没办法，只好找你帮忙了。不行，我家没有房间让你们住，你还是另寻他处吧。你怎么这么铁石心肠呢？现在省城就你一个亲人，我们不投奔你投奔谁？你怎么能拒绝呢？你家这么大的房子，怎么就没有房间让我们住了？没有就是没有，就算有七八个房间，也不让你们住。你们爱去哪儿去哪儿，跟我没关系。你这说的还是人话吗？我们在省城举目无亲的，你叫我们找谁去？这我管不着。还是那句话，你爱找谁找谁去。你家就三口人住着这么大的房子，不浪费吗？空着鸽蜘蛛网，还不如让我们住进来，这样人多也热闹些。我们也可以给你打扫卫生，让我们一家人住一个屋檐下，这样也能促进感情。你说是吧？不好意思，我不喜欢热闹。我也不喜欢别人住我家里，你就别痴心妄想了。这房间我绝对不会让出去的。我看你这纯属是八狗子咬月亮不知天高地厚了。识相的你就老老实实的同意，给你一个礼拜的时间，你把房间给我收拾好，然后搞一桌丰富的菜，什么山珍海味、飞禽走兽都要给我备上。你大姑姐坐月子需要补充大量的营养，你以后也要好好的伺候她。没事你都看看育婴的书，这样到时候也能帮得上你大姑姐的忙。做你的大头梦去吧，想叫我腾房间还要好好的伺候她。还要备上丰富的菜肴，真不知道你是怎么想的。我跟你讲，这绝对不可能。你有多远滚多远。好呀，你这个死妮子，你是不是非得逼我来硬的？我奉劝你最好听话些，以免受着不必要的皮肉之苦。我老太婆以前能够制服你，现在依然能够制服你。我老太婆的手段你懂的。你是欺负人，欺负到家了是吧？我跟你讲，我现在已经搬出来了，跳出火坑了。现在我不怕你了，我看你今天是怎么样的不客气法。现在是法治社会了，你敢动手？我就敢让你端小黑屋去，让你吃汤咽菜，让你暗无天日，伸手不见五指，让晚上老鼠咬你的脚趾头。好啊，你反了天了，造孽呀、啊！我郝家怎么就娶了你这样的儿媳妇？真是家门不幸啊！娶到我这样的儿媳妇，你就偷着乐吧。估计做梦都得把你笑醒。以前刚嫁到你家，我以为你是个长辈，有些事我都选择一让再让，一忍再忍。你欺负我，我想你老了也不跟你一般见识。可想不到你是变本加厉，肆意凌虐。今天我还真就告诉你，我不再让你这么肆无忌惮的欺负我了。好啊，你翅膀长硬了是吧？你这样的威风凛凛，以为我老太婆拿你就没辙了是吧？可我想不明白你的性格怎么就变了呢？跟以前完全不一样了。俗话不是说江山易改，本性难移吗？那我告诉你，我为什么会变成这样？这一切也都是拜你所赐。以前我生小孩的时候，你们一家人是怎么对我的？我怀孕七八个月的时候，肚子大得很，行动实在是不方便。我跟你讲，婆婆以后的家务活先由你来做，等我生了小孩，做完月子再由我来做，行吗？可你老就是不同意，非得叫我继续干家务活。我要是稍微怠慢，你老就是劈头盖脸的骂我。直到有一天，我因为太过劳累，导致孩子早产。女儿出生的时候比同龄小孩要小，医生说需要做特殊护理。那时候只有我老公一个人在医院忙前忙后，而你这婆婆呢，连个人影都没见着，说我生的是女娃，你连人都不过来，更不要说坐月子照顾我了。那时候你的心得多硬啊！你生小孩的时间正好赶上家里农忙的时候，那时候我哪还有时间去照顾你？再说医院不是有我大儿子在照顾着你了吗？非得一家人都围着你转吗？你以为你是月亮吗？地球非得围着你绕？还有早产儿这事你更不能怨我，怪只能怪你自己没用，叫你干点活你都不中用，还早产还好意思说？那你说说，有谁家儿媳妇从生小孩到坐月子，婆婆连面都见不着的？我看这些事情也就你能干得出来，你不仅不帮忙，等我做好月子出来的时候，你老还言语上讽刺我，羞辱我，说我生个丫头片子没用。那时你说的话好直白好残忍，一口一个丫头片子，一口一个赔钱货。当时我听到你这样说，我的心在滴血啊！你说来说去，不就是说我以前你生小孩坐月子的时候没照顾你吗？婆婆现在不是过来了吗？以后婆婆弥补你可以吗？好好照顾你，毕竟我们是一家人，过去的事情就让他过去吧。你过去了，我可过不去。不经他人苦，别劝他人善，我这辈子都不可能原谅你的。我作为长辈都已经放低姿态了，你怎么还软硬不吃、油盐不进呢？你这脾气怎么死倔死倔的呢？我就问你，你大姑姐到你这儿坐月子，你到底同意不同意？不是说了吗？不同意，你啰里吧嗦的猛说干嘛啊？你那女儿也不是什么好鸟，她和你沆瀣一气，你们是一丘之貉。母女俩生怕欺负不死我，我要是招待你们，除非我脑子有坑。以前只要大姑姐一来我们家，我房间的东西不是少这就是少那。记得有一次，我娘家妈给我买的一条金链子，大姑姐说这链子好看，说只是借过去戴戴，可结果戴着戴着就变成是她的了。还有我房间里的东西，小到化妆品，大到金钱。你说大姑姐什么事情是她干不出来的？我刚嫁到你们家，也不知道她是个什么样的人，所以我也没有防范，就把三万元放进抽屉了。最后被我发现是她拿的，她一开始还死不承认的，嘴巴死硬死硬的，最后才说是借的。你说有这么个借法的吗？
，我看这不是贱，这明摆着就是抢。就这样，你老人家也是帮着你女儿说话。我说你们不是一丘之貉是什么？你不要拿着芝麻绿豆点的事来说事，我懒得听。都是一家人拿点东西，至于这么计较吗？我们不是一家人吗？一家人分什么你我？你的东西也就是我们家的东西啊。再说你带姑姐又没说不还，等她有钱了，我叫她还给你就是了。看你那小肚鸡肠样，好，我小肚鸡肠，那你给我滚，我们家不欢迎你，要不然我叫保安轰你走了。你是远嫁的，在这里就你一个人，你不要太嘚瑟，识相的你最好妥协于我，这样你才有好果子吃，要不然我跟我大儿子讲，我看他怎么修理你。你认为你把你大儿子搬出来有用吗？真的是可笑之极，自从你这样对我们母女俩，你以为好贱，心里没数的呀。还有你分家的时候，你和公公把我们家的两间老房子全部分给你小儿子，就因为你小儿子家生的是男娃。而我家生的是女娃，就什么都没分到。你说郝建作为大哥，却什么也没有，他心里能平衡吗？我不求你老人家一碗水能端平，但你也不能太过分了呀。最后因为没有房子，我跟郝建只能离开了。而到了另一个陌生的城市，那时候我们的生活过得多么的艰辛，又有谁知道？所以我们知道钱的重要性。于是我和郝建不断的拼搏，不断的努力，终于老天不负有心人，我们也过上了现在理想的生活了。而你现在叫我帮你忙，你说可能吗？好了，不说了，保安过来下，送客。就这样，婆婆被保安给驱赶了出来，只好无奈的离开。你们家给的彩礼全在这包里了，你们好好数数。我现在一分不少的给你们全送回来了，我还有事要做，就先走了。小慧，怎么了？怎么突然把彩礼都退了？你是什么意思？我是什么意思？你不知道吗？如果你不知道，那就问问你的儿子。小慧说完，转身就走。于是婆婆立刻给儿子打去了电话。儿子，你快回来吧，刚刚小慧来家里把前几天刚送过去的彩礼给退回来了。他们家这是什么意思？妈，你放心，这一切都在我的掌控之中。小慧只是来退彩礼的，不是退婚的。儿子，到底发生了什么事啊？你把我都说糊涂了，你快回来。半个小时后，大头回到了家。妈，彩礼真的一分不少退回来了吗？我也是在网上看到的，然后我就想了个计策，但是没想到钱这么快就追回来了，真是太好了。儿子，你这是什么计策呀？到底是怎么回事啊？为什么？我感觉有些不对劲，你就不要神神秘秘的。赶紧告诉我这彩礼到底是怎么回事！我的亲妈啊，你真是太落伍了。既然如此，我就给你科普一下吧。现在不是都提倡零彩礼吗？并且不可以要高价彩礼。小慧家居然张口就要十八万八千的彩礼，我不能因为结婚就让我们家弄得倾家荡产。所以我越想越生气，我觉得我不能就这样便宜他，我要让他们知道知道我们的厉害。所以我就去县里实名举报小慧家，但实在没想到才几天时间，事情就处理好了。这效率真是太高了，我真的很高兴。大哥，现在提倡零彩礼，那以后我的彩礼怎么办啊？你该要就要啊。每个人情况都不一样，你只要能拿捏住对方，难道他还敢忤逆你吗？话是这样说，不过你这样做可是当了出头鸟，恐怕会得罪他们家的。虽然我觉得他们要的彩礼不少，但是你这样做确实不合适。小慧家那边彩礼本来就重，说起来就是要面子。他们那边都有人把彩礼提高到四五十万了，而且关于彩礼的这件事，我已经和女方家谈过了，他们的家人已经同意婚礼结束后让小慧带回来全部的彩礼，所以我和你爸才敢给他们这么多的彩礼。可是今天你在背后搞这么一出，邻居们都知道了这件事，恐怕你们的婚姻就要毁了。小慧能不能娶到并不重要，妈最担心的是会耽误你以后找对象的。毕竟有了这次的事，谁的女儿敢和你订婚吗？妈，你想太多了，你的担心是多余的，一切都在我的掌控之中，你就把心放在肚子里。我既然敢这么做，我心里就有把握，而且我对小慧的脾气拿捏得死死的，她绝对不敢和我退婚，所以我才敢去举报他们的。再说了，你们两个辛苦了，一辈子赚点钱确实不容易。他们根本不考虑我们，就敢要十八万八千的彩礼。我不能眼睁睁看着你为了我的婚姻而倾家荡产，所以我不能容忍他们这样的行为。而且现在可是提倡零彩礼，我也是做了吃螃蟹的第一人。现在这一招的效果已经达到我的目的了，彩礼钱咱们是就这样省下来了。而且按照我的推测，他们会被这件事影响，别人都避之不及，所以他们会来求我尽快完婚。儿子，如果真是这样的话，你可真是好样的呀！这件事你做得很好，我就喜欢你这种敢作敢为的精神，真不愧是我的好儿子。你做事干净利落，没有任何含糊之处。说起来，这也不能怪你，因为你女朋友家里在彩礼上确实有些过分了，要求也太高了。好在我们运气好，正好提倡零彩礼，所以我们就趁这个机会挫伤他们的士气，不然他们会觉得我们家好欺负。这样以后你结婚生子的时候，他们就不会占我们的便宜了。妈，你说的太对了，有你们的全力支持和理解，我以后就能大胆自信的去做了。谁让他们贪得无厌、狮子大张口的，他们就该被举报。大哥，你放心啊。我也是你的支持者，我也会站在你这边的。现在彩礼已经退回来了，但是他们说过，结婚的时候给你一份嫁妆、一套房子、九十九万的现金，还有一辆价值六十万的车，这可真是一门好生意。
不用花一分钱就能娶到一个这么有钱的媳妇，我们家可算是扬眉吐气了。而且结婚后，你们俩的生活质量都会提升不止一个档次，让我们也能和你一起享享清福。儿子，我告诉你，你结婚后把小慧的所有嫁妆钱，还有你和小慧的工资卡都交给我来保管，因为你们年轻人花钱大手大脚，不懂得勤俭节约。关于财务管理，你们也是什么都不懂。你妈我活了大半辈子了，我在理财方面非常精明，你可以只管努力工作，不用担心任何事情。还有，顺便说一句，你小妹上班的地方很远。记得把那辆车给你妹妹，让她开着去上班。妈，你真是太棒了，太会安排了，我终于有车可以出去玩了。妈，你放心，我会听从你的安排，经济大权就交给你了。明天我去跟小慧谈谈这件事。小慧从小就被他们家人宠着长大，她很单纯，是个傻白甜，她也很听我的话，我保证她会同意。有你这话我就放心了，我儿子真是太棒了，真不愧是我生下的儿子，做事雷厉风行，跟我的性格很像。儿子，你千万要记住了。接下来，只要我掌握了金融大权之后，就可以掌控全局了，让他们老老实实听从我们的安排。第二天，大头以谈婚事为由，把小慧约到了公园见面。大头，你这个王八蛋，你疯了吗？还敢实名举报我们家？你都做了这种事，还好意思来找我谈婚事？我看你就是脑子有病。小慧啊，有什么话咱们可以慢慢说，你不用激动，更不用担心任何事情啊。我们的婚礼都定好了，很快我们就要结婚了。这个时候还有什么事我们是克服不了的呢？再说了。我是你的未婚夫，你不想见我吗？大头，我真是小看你了，真没想到你是这么一个坏人。但我不想再和你对话了，我看不起你，还有你家的彩礼我都还给你了，那么我们的婚姻也就到此结束了。从今以后，我们就不要再联系了。小慧啊，我不是故意的，我也不想这么做，是你们家逼我这么做的。归根结底，是因为你家太嚣张，蛮不讲理。因为你的家人在彩礼的问题上没有做出正确的选择，刚开始的时候只要五六万，现在已经提高到十几万了。我们家的情况你也知道，但是你却没有阻止你父母要这么高的彩礼。你知道我父母为了我结婚，把老家的房子都卖掉了吗？我实在不想连累我的父母。记得我曾经说过的，但是你就是不听我的，所以我才做出这个决定，所以我只能举报你了。更重要的是，我也没做错。现在提倡零彩礼，我这样做的目的只是为了要回家里的钱，但我并没有和你解除婚约的意思。我们的婚礼还是照常举行。大头，我真是对你无语了。今天你真是让我大开眼界，你是真傻还是装傻？难道你不知道要彩礼就是订婚吗？如果你让我们退彩礼，那不是等于退婚吗？至于你所说的提倡零彩礼，我也知道，但彩礼只是一种婚礼的礼仪而已，只是一种形式。没想到你现在竟然这样举报我们家，现在我们的亲戚朋友都说我是贪财的女孩，我已经被未婚夫举报了。你让我们一家人以后还怎么出去？你知道你的所作所为影响了我和家人的正常生活吗？你知道现在有多少人在背后说我们的坏话吗？你把事情做得这么绝，你觉得我还会嫁给你吗？小慧。你不觉得自己太狠心了吗？在你眼里，除了钱还有什么？你不想想我们这十年的感情吗？与十八万八千的彩礼相比，我们的感情就这么不堪一击吗？够了，大头，你就别再废话了。事情已经这样了，也没办法改变了。彩礼是一种结婚礼仪，这种礼仪自古就有。首先，十八万八千的彩礼对于你家不算多，而我的父母当时就已经表示，彩礼只是一种形式。婚礼结束后，我会把它全部拿回来，一半还给你父母。另一半留给我们这个小家作为启动资金。除此之外，我还有一套房、一辆车，还有九十九万的现金作为我的嫁妆。你难道就没看到我家三百多万的嫁妆吗？你当时举报我家要高额彩礼的时候，为什么不举报我家高额的陪嫁呢？小慧，你说的都对，我也理解。但是我父母为了让我结婚，把老家的房子都卖掉了。再说了，我家的经济情况你也清楚啊，我家哪有那么多钱？更何况我还有个妹妹呢。我们家都跟你父母说了好话了，你爸妈就是不同意，非得要十八万八千的彩礼。至于你家的嫁妆，那些东西本来就是应该你家陪嫁的，那是你父母给你的，让你能够过上好的生活，他是你父母是自愿给你的，你不能怪别人吧？大头，你给我闭嘴，你就是个混蛋。当时这件事双方父母都是同意的，而且我父母也理解你们家情况，所以根本就没有再要更多的彩礼。他们要了彩礼也会在婚礼结束后让我带回来的。现在你却要回彩礼，你怎么不说连我的陪嫁也要呢？小慧。事情不是这样讨论的，我家经济条件很困难，但你们家不一样，你的家庭有经济实力，你家的嫁妆多了，对你家不会有任何影响。谁让你家这么有钱呢、啊？大头，如果你的家人一开始就不同意这十八万八千的彩礼，你当时就可以直接说出来，为什么现在弄得这么尴尬？我倒要看看你如何收场。我看你举报我家人的时候，根本就没有考虑过后果，你以为我只是一个傻白甜的女孩子，所以你是故意算计我的吗？小慧，不是这样的，你真的是误会了，我的举报并不是针对你们家人。我只是针对现在的现象。至于你，我觉得你应该保持乐观的心态，不要责怪我，你应该为我感到高兴才对。因为我被所有男性同胞减轻负担了。
他们每个人都会感谢我，你应该理解我才对。哈哈，既然你这么想，那我们也没必要再说了。取消彩礼就等于取消订婚，所以分手吧。从现在开始，我们俩以后没有任何关系。小慧，你别冲动，我真的不是想退婚，你真的误会我了。我已经解释的这么清楚了，为什么你还是不明白呢？不管你今天怎么说，我都不同意分手。我们的父母已经见面了，我们的婚期也已经确定了，喜帖也已经发出去了。现在我爸妈天天盼着你嫁过来，给他们生一个大胖孙子。我呸，你还真是有趣啊！我认为他们并没有期待我的到来。他们期待的大概就是我们家的嫁妆吧。如果我没猜错的话，你妈应该和你商量着，等我们结婚了，让我们把这些嫁妆和工资都交给她吧。你们这是故意算计我家。小慧，我妈的想法是对的，她所做的一切都是为了我们好。我妈这么多年精打细算的过来的，她知道如何处理这些事情。如果交给她的话，我们还是可以赚钱的。我们年轻人花钱大手大脚交给我妈理财，既能存钱又能赚钱，这多好啊！她所做的一切都是为了我们好，你要感谢我妈。大头，如果你想做梦。我觉得你去睡觉比较实际，因为在梦里什么都有。你给我听清楚，今天就明确的告诉你，我家已经退还了你家的彩礼，我们已经没有任何关系，我不会嫁给你了。从此以后，我们互不相欠，你走你的独木桥，我走我的阳关路。从现在开始，我们以后不要再联系了。稍后我会屏蔽你所有的联系方式，再也不见。小慧说完，头也不回的就走了。大头呆愣在原地，久久无法平静。等大头回到家，告知家里这一切，一家人的肠子都会紧。